తనకు బాగా గాయమైంది చాలా రక్తం పోయింది వెంటనే రక్తం ఎక్కించాలి డాక్టర్ ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు అతన్ని కాపాడండి ప్లీజ్ అలాగే వెంటనే వెళ్ళి నాలుగు వేల రూపాయలు కట్టండి ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెడతాను నాలుగు వేల ఇది కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ అమ్మా డబ్బు కట్టకపోతే ఇక్కడ వైద్యం చేయరు ఐఎమ్ సారీ డబ్బు గురించి కాదు సార్ ఆలోచించేది ఇప్పుడు అంత డబ్బు లేదు మీరు వైద్యం చేయండి నేను తప్పకుండా బిల్ పే చేస్తాను అలా కుదరదమ్మా రూల్స్ ఒప్పుకోవు డాక్టర్ ఇప్పుడు ఈ గాజులు తప్ప నా దగ్గర ఇంకేమీ లేవు ఇవి తీసుకుని అతనికి వైద్యం చేయండి ప్లీజ్ నిన్ను చూస్తుంటే జాలేస్తోంది చేతి గాజులు కూడా తీసివడానికి సిద్ధపడ్డావంటే అతను నీకు చాలా కావాల్సిన విత్తి అనిపిస్తోంది ఐ విల్ టాక్ టు ద మేనేజ్మెంట్ డోంట్ వరీ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ డ్రెస్సింగ్ చేసి ఆ తర్వాత పిలుస్తాను అంతవరకు వెయిట్ చేయమ్మా అలాగే డాక్టర్ గారు పిలుస్తున్నారు డోంట్ వరీ హీ విల్ బి ఆల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డిశ్చార్జ్ అయ్యేటప్పుడు బిల్ పే చేస్తే చాలు అలాగే థ్యాంక్స్ అలా అనొద్దు ప్లీజ్ నేనే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంత రిస్క్ తీసుకున్నారు ఆ రౌడీలు మిమ్మల్ని లాక్కుపోతుంటే చూస్తూ ఊరుకోమంటారా అక్కడ అంత మంది ఉన్నారు వాళ్ళలా మీరు ఉండొచ్చు కదా నేను అలా ఉండలేను ఏ ఎందుకు ఎందుకంటే మా అమ్మ అంటే ఉన్న గౌరవం వల్ల కుటుంబ బాధ్యతలు మోయాల్సిన నా తండ్రి చిన్నతనంలోనే మమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళిపోతే మా అమ్మ ఎంతో కష్టపడి ఎన్నో అవమానాలు పొంది మమ్మల్ని పెంచి పెద్ద చేసింది అందుకే మా అమ్మ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం కాదు ఆడవాళ్ళు అంటే ఇష్టం అభిమానం గౌరవం నేను చూస్తుండగా ఏ ఆడపిల్ల అవమానం పడినా నేను తట్టుకోలేను అందుకని ఇలా ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకుంటారా దెబ్బలు శరీరానికి తగిలితే మానిపోతాయి కానీ మనసుకు తగిలితే మానడం చాలా కష్టం కాబట్టి నా గురించి ఏం బాధపడద్దు అవును బంగారు గాజులతో హాస్పిటల్ బిల్లు కట్టబోయారు కదా గాజులు ఏవైనా మీ ఇంట్లో వాళ్ళు అడిగితే ఏం చెప్తారు జరిగింది చెప్తాను అలా చెప్తే మీ ఇంట్లో భయపడతారు మిమ్మల్ని ఉద్యోగం మానేయమంటారు అవునండి అందుచేత జరిగింది మీరు ఎవరికి చెప్పద్దు నేను ఎవరితోనూ చెప్పను సరేనా నొప్పిగా ఉందా లేదండి చాలా హాయిగా ఉంది అయితే ఇంకా రెండు మూడు తగిలితే బాగుండేది కొంప తీసి ఆ రోజు బస్ స్టాప్ లో లాగా వీళ్ళు మీ మనుషులు కాదు కదా మిమ్మల్ని కొట్టించడమే నా పని అనుకుంటున్నారా పోని ఈసారి నిజంగా ట్రై చేస్తానండి అయ్యో ఇప్పటికి తిన్నో చాలండి బాబు మేడం ఆయన కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని ఇవ్వండి అది ప్లీజ్ మేడం బయటకు వెళ్ళండి పర్లేదు మీరు వెళ్ళండి ఐ ఆల్ రైట్ సరే టేక్ కేర్ ఓకే ఏం రాఘవయ్యా 
మీ అమ్మాయి పెళ్లి విషయమై పంతులు గారిని కలవాలన్న ఆ రోజు కలిసావా కలిసాను సార్ మా అమ్మాయికి మంచి సంబంధమే చూసి పెడతానన్నారు కుదిరితే ఈడే పెళ్లి చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవాలిగా అరే ఇదేంటి నేను ఇంట్లో నుంచి తెచ్చింది యాభై రూపాయలైనే మరి ఇంత డబ్బు ఎలా వచ్చింది జేబులోకి పంతులు గారు నేను తాగింది రెండు కాఫీలు రెండు కాఫీలకి పది రూపాయలు పోతే నా జేబులో నలభై రూపాయలు ఉండాలి మరి తొంభై రూపాయలు ఉన్నాయేమిటి ఓ ఆ మెస్సులో నేను వందిచ్చాను అనుకుని నాకు యాభై రూపాయలు ఎక్కువ ఇచ్చినట్టున్నారు వెంటనే ఆవిడ డబ్బు ఆవిడకి ఇచ్చేయాలి ఏం రాఘవయ్య భోజనం చేయకుండా హడావుడిగా బయలుదేరుతున్నావు ఎక్కడికి అదండి పొద్దున్నే నేను పంతులు గారు మెస్ లో కాఫీ తాగాం ఆ మెస్ ఆవిడ పొరపాటు నాకు యాభై రూపాయలు ఎక్కువ ఇచ్చింది ఆ డబ్బు ఇచ్చేసొద్దామని అందుకని ఇంత ఎండలో వెళ్ళాలా సాయంత్రం డ్యూటీ అయ్యాక వెళ్ళివచ్చుగా లేదండి పరాయోల్ డబ్బు మన దగ్గర ఎక్కువసేపు ఉండకూడదు అలా ఉందనుకోండి ఆ డబ్బు ఖర్చు పెట్టేయాలన్న ఆలోచన వచ్చినా రావచ్చు అందుకని వాళ్ళ డబ్బు వాళ్ళకి అప్పగించేస్తే మంచిది ఎంతసేపు సార్ ఇలా ఆటోలో వెళ్ళి అలా వచ్చేస్తాగా షేర్ ఆటోలో వెళ్ళి వచ్చినా పది రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది ఆ యాభై రూపాయలు ఇవ్వడానికి పది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలా ఆహా ఈ యాభై రూపాయలు తిరిగి ఇవ్వడానికి నాకు యాభై రూపాయలు ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు ఈ డబ్బు ఆవిడికి వెంటనే తిరిగి ఇవ్వడమే న్యాయం ధర్మం ఎంతసేపు సార్ నెక్స్ట్ టైం అయ్యేలోపు వచ్చేస్తాగా ఏరా ఈ రాఘవయ్య చాలా అమాయకుల్లా ఉన్నాడే ఈ కాలంలో కూడా ఇలాంటి నిజాతిపురులు ఉన్నారంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది సారు ఇదేమిటి కాయితీ మీద ఉన్న లెక్కకి ఉన్న డబ్బులకి యాభై రూపాయలు తేడా వస్తుంది తేడా ఎందుకు వస్తుందమ్మా నువ్వు సరిగ్గా లెక్క పెట్టావా నా లెక్కలో ఎప్పుడూ తేడా రాదు యాభై రూపాయలు తక్కువ వస్తుంది ఏం సింధు నువ్వేమన్నా తీసావామ్మా నీకు చెప్పకుండా నేనెందుకు డబ్బు తీస్తానమ్మా నువ్వు తీయలేదా మరి తేడా ఎక్కడొస్తుంది కృష్ణ ఇలా రారా వస్తున్నా ఏంటి పెద్దమ్మా కృష్ణ నిజం చెప్పు గళ్ళాపేటలో యాభై రూపాయలు తీసావా యాభై రూపాయల నేనెందుకు చెప్తాను పెద్దమ్మా నాకెందుకు ఎందుకేమిటి ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి నిజం చెప్పు తీసావా లేదా పెద్దమ్మా నాకు డబ్బులు కావాలంటే నిన్ను అడుగుతాను కానీ దొంగతనం మాత్రం చేయను పాతి కేళ్ళ నుంచి నేను ఈ మెస్సు నడుపుతున్నాను ఎప్పుడూ ఒక్క రూపాయి తేడా రాలేదు అలాంటిది ఈ రోజు యాభై రూపాయలు తేడా వచ్చిందంటే ఎక్కడో తప్పు జరిగింది నిజం చెప్పు అనవసరంగా నన్ను అనుమానిస్తున్నా పెద్దమ్మా ఆకలైతే కడుపు కింద తింటానే గాని దొంగతనం మాత్రం చేయను మరి యాభై రూపాయలు తేడా ఎలా వచ్చిందిరా నువ్వు ఎంతసేపు నన్నే అనుమానిస్తావు గాని నువ్వే పొరపాటుని ఎవరు కానీ ఎక్కువ ఇచ్చి ఉండొచ్చుగా లేదు అలాంటి పొరపాటు నేను ఎప్పుడు చేయను ఇప్పటికైనా మించిపోయింది ఏమీ లేదు డబ్బు తీస్తే తీశానని చెప్పరా నిన్నేమి అన్ను చెయ్యని తప్పు నేనెందుకు ఒప్పుకోవాలి ఇంతవరకు నాకు మా అమ్మ ఎవరో తెలియదు తెలియని మా అమ్మ మీద ఒట్టే చెబుతున్నాను నేను ఈ దొంగతనం చేయలేదు నిజమే అతను ఆ దొంగతనం చేయలేదు అవునమ్మా అతను దొంగ కాదు మీకెలా తెలుసు అంత ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారు పొద్దున పంతులు గారు నేను కాఫీ తాగడానికి వచ్చాం కదా అప్పుడు మీకు నేను యాభై రూపాయలు ఇచ్చాను అది వంద అనుకుని మీరు నాకు తొంభై వెనక్కి ఇచ్చారు ఆ యాభై రూపాయలు ఇచ్చేదామని వచ్చారు తీసుకోండి ఈ యాభై రూపాయలు ఇవ్వడానికి అంత ఎండలో రావాలా మరోసారి వచ్చినప్పుడు ఇవ్వచ్చుగా ఒక్కోసారి మనం తెలియకుండా చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లు పెద్ద ప్రమాదాలకి దారి తీస్తాయి ఇప్పుడు ఎందుకు లేని నేను బద్దకించి ఉంటే ఈ రోజు ఈ అమాయకుడు దొంగగా మిగిలిపోయి ఉండేవాడు అంతేకాక మీ పిల్లల భవిష్యత్తు తీర్చిదిద్దడానికి మీరు రోజంతా మంటల దగ్గర కూర్చుని కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు ఇది అది తిరిగి ఇవ్వటం నా ధర్మం తీసుకోండి వస్తానమ్మా నాకు టైం అయింది అయ్యో భోజనం చేసి వెళ్ళండి లేదమ్మా మా అమ్మాయి క్యారేజ్ కెట్టి పంపించింది నేను వెళ్ళి భోజనం చేస్తాను పోనీ ఓ గ్లాస్ మజ్జిగేనే తాగి వెళ్ళండి అలాగే సింధు ఓ గ్లాస్ మజ్జి తీసుకురామ్మా అలాగేనమ్మా 
మా రెండో అమ్మాయి బిందు నమస్తే అంకుల్ నమస్తే ఏం చదువుతున్నావు అమ్మా డిగ్రీ తీసుకోండి థ్యాంక్ యూ డ్యూటీకి టైం అయిందమ్మా వస్తాను మంచిదే వస్తా నమస్తే అమ్మా సింధు గిన్ని పట్టరా అమ్మా అలాగేనమ్మా చెప్తాను ఎవరో ముగ్గురు రౌడీ వెదవలు ఒక అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే నేను వెళ్ళి అడ్డుకుని వాళ్ళని కొట్టాను ముగ్గురిని కొట్టేవాడినయ్యా ఆ నేను ముగ్గురిని కొట్టాను ఆ ముగ్గురు నన్న చిత్త కొట్టారు నీకెందుకురా ఇది కుమార్ సినిమా ఫైట్లు లక్షణంగా ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఇంటికి తిరిగి రాక ఇలా అనవసరమైన గొడవలు తల తోచడం దేనికి తను తిండు ఎందుకురా అదేంటో మా అలా అంటావు నాకు పెళ్లిడికి వచ్చిన ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు రేపు వీళ్ళకి అలాంటి పరిస్థితి వచ్చిందనుకో చూస్తూ ఊరుకోమంటావా అది కాదురా అమ్మా కళ్ళ ముందు అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు చూస్తూ ఊరుకుంటే ఆ అన్యాయంలో మనకు బాగా ఉన్నట్టే తప్పు నేను సమర్థించలేను ఈ దెబ్బలదే ఉంది రెండు రోజుల్లో తగ్గిపోతాయి కానీ అప్పుడు నేను అడ్డుపడకపోయింటే ఆ అమ్మాయి జీవితం నాశనం అయిపోయేది మన ఇంట్లోనే ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు ఆలోచించు నీకే అర్థం అవుతుంది నేను అలా గొడవ పడి దెబ్బలు తిని రావడంలో తప్పు లేదని మా అమ్మ ఎంతో కష్టపడి మమ్మల్ని పెంచి పెద్ద చేసింది అందుకే మా అమ్మ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం కాదు ఆడవాళ్ళు అంటే ఇష్టం అభిమానం గౌరవం నేను చూస్తుండగా ఏ ఆడపిల్ల అవమాన పడినా నేను తట్టుకోలేను నిజమే రియలీ హీస్ గ్రేట్ నా అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ విషయంలో నేను అతన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నా అతను ఆ విషయాన్ని సీరియస్గా తీసుకోకుండా నాకు హెల్ప్ చేశాడు రోడ్డు మీద నేను అల్లరి పాలు కాకుండా కాపాడాడు నిజంగా అతను ఎంత మంచివాడు ఆడవాళ్ళంటే ఎంత గౌరవం ఎంత మర్యాద ఈ కాలంలో కూడా ఇలాంటి మగవాళ్ళు ఉన్నారంటే గ్రేట్ నిజంగా అలాంటి వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకునే అమ్మాయి చాలా అదృష్టవంతురాలు చాలా అదృష్టవంతురాలు చాలా అదృష్టవంతురాలు ఆ అదృష్టవంతురాలు నువ్వే ఎందుకు కాకూడదు పదిన నేను ఒక విషయం అడుగుతాను ఏమి అనుకో కదా ఏమి అనుకో అడుగు అనే ఎంతసేపు నాతో పేకాడుతూ కూర్చుంటాడు నీతో సరదాగా కబుర్లనా చెప్పడు నీకు బాధ అనిపించదా వదినా పెళ్ళైన కొత్తలో ప్రతి ఆడపిల్లకి ఉన్నట్టే నాకు రంగురంగుల కళలు ఆలోచనలు ఊహలు ఉండేవి కొందరికి ఆ కళలు నిజమవుతాయి మరికొందరికి ఆ కళలు కళలుగానే మిగిలిపోతాయి అయినా ఇప్పుడు నా గురించి ఎందుకులే నాకు పెళ్లి అయింది ఒక పాప కూడా పుట్టింది ఆడదాని జీవితం పెళ్లితో ముగుస్తుంది అంటారు నా అధ్యాయం ముగిసింది నా భర్త ఎలాంటి వాడైనా కన్న తల్లి లాంటి అత్తగారు దొరికింది తోడబుట్టిన చెల్లె లాంటి నువ్వు దొరికావు ఈ తృప్తి చాలు నాకు ఆ సరే గాని నిన్నొక మాట అడుగుతాను ఏమి అనుకోవు కదా అడుగుదినా మీ నాన్నగారిని అంటున్నానని తప్పుగా అనుకోవద్దు నీకు పెళ్లి చేయాలని మావయ్య గారికి ఉన్నట్టు లేదు నా మాట విని నీకు నచ్చిన వ్యక్తిని చూసుకుని పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపో అలా వెళ్ళిపోతే 
అమ్మ బాధపడుతుందో దినా అమ్మాయికురాల ఇప్పుడు మాత్రం మీ అమ్మగారికి బాధ లేదంటావా నీకింకా పెళ్లి కాలేదని ఆమె ఇప్పుడు కూడా బాధపడుతున్నారు నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతే దూరం అయిపోయేవన్న బాధ ఉంటుంది కానీ ఆ బాధలు నువ్వు సుఖంగా ఉన్నావన్న ఆనందం కూడా ఉంటుంది కనుక పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోవడమే బెటర్ లేకపోతే జీవితాంతం వీళ్ల కోసం సంపాదిస్తూనే ఉండాలి వదినా ఎక్కడి నుంచో కోడలుగా వచ్చిన నువ్వే సంపాదించిస్తుంటే కూతురుగా నేను ఇవ్వడంలో తప్పే ఉంది కోడలుగా వచ్చాను కనుకే ఇది నా కుటుంబం అయింది నా కుటుంబం కోసం నేను సంపాదిస్తున్నాను కానీ ఇది నీ కుటుంబం కాదు నువ్వు ఎప్పటికైనా మరో కుటుంబానికి వెళ్లాల్సిందని కాబట్టే చొరవ చేసుకుని పెళ్లి చేసుకో అమ్మ మీద ప్రేమతో నువ్వు చొరవ చేసుకుని పెళ్లి చేసుకోలేదనుకో ఇక జీవితంలో నీకెప్పటికీ పెళ్లి కాదు అప్పుడు కొన్నాళ్లకు నీ జీవితం మీద నీకే అసహ్యం వేస్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు ప్రేమిస్తున్న వ్యక్తుల్ని ద్వేషించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అర్థం చేసుకో అలా నా స్వార్థాన్ని నేను చూసుకోవడం తప్పు కాదా వదినా ఏమీ తప్పు కాదు ఎందుకంటే మీ నాన్నగారు తన స్వార్థం కోసం నీకు పెళ్లి చేయడం లేదు నెల నెలా నీ సంపాదన అందుతున్నంతకాలం ఆయన నీ పెళ్లి గురించి ఆలోచించరు పేకాటలో క్వీన్ పక్కన కింగు పెట్టాలనే ఆలోచన తప్ప నీ పక్కన ఒక పెళ్లి కొడుకు నిలబెట్టాలనే ఆలోచన మీ నాన్నగారికి లేదు రాదు అర్థం చేసుకో ఇప్పుడేమంత అర్జెంటుగా ఆలోచించేయక్కర్లేదు తీరిక కూర్చుని ఆలోచించుకొని ఓ నిర్ణయం తీసుకో రా అత్తయ్య పిలుస్తున్నారా 